Bom, e hoje no Mineirão, o presidente da República estará acompanhando a partida, não é isso, Luciana Verdolim? Olha, presidente Jair Bolsonaro vai hoje ao Mineirão acompanhar o jogo do Brasil com a Argentina. Convidou vários ministros para o acompanhar. Ele embarca no fim do dia e volta logo depois aqui a Brasília. Antes, comanda no Palácio do Planalto mais uma reunião com seus ministros. Ao completar seis meses de governo, o presidente avalia que várias vitórias já foram conquistadas, principalmente pela formação de um ministério técnico. Segundo o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, o governo prepara um balanço para os 200 dias de governo, apontando metas e realizações. Muito mais no momento inicial de desconstrução do passado errático, para a partir dessa desconstrução, um, um caminhar por uma estrada pavimentada rumo ao futuro. Em meio a boatos de que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, poderia deixar aqui o governo, o porta-voz foi direto e negou a possibilidade. Disse que não há previsão de mudanças nos ministérios. Rego Barros voltou a dizer também que o presidente conta com a agilidade do Congresso Nacional para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Quanto mais rápido nós tivermos a solução deste, que é o ponto central, crucial, é, da questão econômica do nosso país, melhor para a sociedade, melhor para a estrutura do governo e com isso claramente nós vamos receber o um aporte de investimentos internacionais e até mesmo aqueles provedores nacionais que estão aguardando a sua decisão de investir aqui mesmo em nosso país o farão por força dessa percepção positiva que é a aprovação da reforma da Previdência. O Palácio do Planalto diz que está totalmente mobilizado para tentar garantir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência lá na Câmara, isso até o próximo dia 18. Ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve na casa do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho. Apesar da chamada articulação política não estar mais sob a responsabilidade da Casa Civil, o ministro Onyx continua com a tarefa de tentar avançar nessa questão da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também tem conversado com aliados e tentado evitar a apresentação de propostas que reduzam ainda mais a previsão de economia com as mudanças. Confiante na aprovação da Previdência ainda antes do recesso, Guedes trabalha numa proposta de reforma tributária que será encaminhada à Câmara dos Deputados. Vale lembrar que a Casa já discute um outro texto de autoria do deputado Baleia Rossi. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro está conseguindo é, dar um conteúdo político até os jogos de futebol. No outro dia levou o ministro Sérgio Moro no jogo do Flamengo aqui em Brasília para mostrar que o ministro Moro, a despeito desse vazamento de mensagens, estava prestigiado naquele momento. Agora, entre os ministros que o presidente convidou para esse jogo da seleção brasileira está o Onyx Lorenzoni, que todos enxergam como o ministro mais enfraquecido na Casa Civil depois que o presidente puxou-lhe o tapete, retirando a coordenação política, transferindo para um general que deve tomar posse nesta semana. Então, o Onyx trafega pela cena política como um zumbi, porque os parlamentares não enxergam nele, que foi desligado da tomada pelo presidente, o melhor interlocutor. Não enxergam nele a capacidade de entregar aquilo que negocia. Então, o Onyx está fazendo esse papel, mas o, o efeito é mínimo. E o porta-voz diz que o governo está desmontando nos esses seis meses armadilhas para que agora possa trafegar numa via bem asfaltada, bem pavimentada. É, isto é verdade, muitas armadilhas foram desmontadas. Mas o que o Congresso é, fica irritado é que é, cobranças como essa que o porta-voz fez, que espera que seja aprovada a reforma da Previdência rapidamente, não são acompanhadas de um esforço pessoal do presidente da República. O presidente não se envolve na articulação, não conversa. E o partido do presidente, o PSL, é um dos maiores entraves hoje à boa tramitação da reforma da Previdência. Então, os é, demais partidos olham e falam, por que é que eu vou fazer esforço se o partido do presidente não faz? Esse é o cenário que nós estamos vivendo. 